గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం అసే మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ కొద్దిగా వీక్గానే కనిపిస్తున్నాయని చెప్పాలి క్యూస్ గమనిస్తే లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్లో నాస్టాక్ స్వల్ప లాభంతో ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్లాట్గా ఇలా క్లోజ్ అయ్యాయి అండ్ డాలర్ ఇండెక్స్ వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆయిల్ సెవెంటీ సిక్స్ డాలర్స్ పైన ట్రేడ్ అవుతోంది సో ఒక మళ్ళీ కొద్దిగా పైకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆయిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ అండ్ టూ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పర్సెంట్ దగ్గర ఉంది సో ఇవి మనం గ్లోబల్గా కనిపిస్తున్న క్యూస్ అమెరికాలో రిసెషన్ ఫియర్స్ ఇప్పుడు తగ్గుముఖం పట్టాయి ఒక సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఉంటుంది బహుశా రిసెషన్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ ఏడాది ఆఖరిలోగానే వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ఉండే అవకాశం ఉంది అమెరికాలో అనే అంచనాలు ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్స్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అయితే యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ మాత్రం ఎకనామిక్ స్ట్రెస్ ఉందని చెప్తోంది అండ్ అక్కడి ఎవరైతే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉన్నారు జేనెట్ ఎలన్ ఆవిడ ఈ డెట్ డిఫాల్ట్ ప్రమాదం నుంచి కనుక త్వరగా బయటపడకపోతే డాలర్ వాల్యూ తగ్గే అవకాశం ఉంది సో ఇప్పుడు అంతా కూడా ప్రపంచంలో డీ డాలరైజేషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది సో అది బహుశా అక్కడి మార్కెట్స్ మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది బట్ మన మార్కెట్స్ మాత్రం నిన్న చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అయ్యాయి బహుశా బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ మార్కెట్స్ ఇన్ ది వరల్డ్ నిన్న నిఫ్టీ రెండు వందల పాయింట్లు దాదాపుగా పెరిగింది ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ పైన క్లో క్లోజ్ అయింది సో ది మోజో ఈజ్ బ్యాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ బ్రహ్మాండంగా పెరి పెర్ఫామ్ చేసింది ఇలా చాలా స్టాక్స్ అనేక అనేక స్టాక్స్లో మనం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ చూస్తున్నాం ఒక మూమెంటం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం సో అవి కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేశాయి అండ్ నిఫ్టీ ఈజ్ ఎట్ ఫిఫ్త్ ఫైవ్ మంత్స్ హై నౌ లాస్ట్ ఈ ఈ నెలలోనే మనకు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది నిఫ్టీ అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న టూ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ కొన్నారు ఫ్రైడే రోజు హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అమి అమినా కూడా వర్త్ ఆఫ్ స్టాక్స్ని సెవెన్ సెవెంటీ క్రోర్స్ ఫ్రై మనకు వాళ్ళు నెట్ బయర్స్గా ఉండడం చూసాం ఫ్రైడే రోజు నిన్న మళ్ళీ టూ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ క్రోర్స్ మొత్తం మీద ఈ నెలలో చూస్తే సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని ఎఫ్ఐఎస్ మనం కొనడం చూస్తూ ఉన్నాం సో దే ఆర్ నెట్ బయర్స్ ఫర్ దిస్ మంత్ మేలో ఓవరాల్గా ఈ సంవత్సరంలో ఏ టు డేట్ చూస్తే థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ నైంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు అమ్మారు కానీ ఈ నెలలో సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ కనిపిస్తుంది మనకు గణనీయమైన మార్పు అంటాం అది కనిపిస్తుంది ఎఫ్ఐఏల బిహేవియర్లో సో ఇండియా ఈజ్ ది గో టు మార్కెట్ నౌ ఫర్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ అనేది స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది ఈ నెంబర్స్ని బట్టి చూస్తే బట్ ఇప్పటికీ కూడా ఎఫ్ఐఎస్ పొజిషనింగ్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటే దేర్ హోల్డింగ్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఈక్విటీస్ ఈజ్ ఎట్ నైన్ ఇయర్ లో వాళ్ళు నార్మల్గా పీక్లో ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇండియన్ కంపెనీస్లో వాళ్ళ ఓవరాల్గా ఇండియన్ కార్పొరేట్ లిస్టెడ్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో వాళ్ళ స్టేక్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉండింది ఒక టైంలో ఇప్పుడు ఇది ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటే ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ మన మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ బహుశా రాబోయే రోజుల్లో మరింత అగ్రెసివ్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నిన్న డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ ఫిగర్స్ మనం ఒక్కసారి చూస్తే స్టాక్స్లో నిఫ్టీ ఆఫ్ కోర్స్ నిన్న రెండు వందల పాయింట్లు పెరిగింది నిన్న డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ ఏ స్టాక్స్లో జరిగిందో ఒకసారి మనం గమనిస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాటిస్టిక్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దే హ్యావ్ బాట్ హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇందులో లెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ హెచ్డిఎఫ్సి పేరెంట్ కంపెనీలో కొన్నారు బ్యాంక్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వర్త్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ జరిగింది అంటే ఫ్రైడే రోజు ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అమ్మిన ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న దాదాపుగా సగం కొనేసారి మళ్ళీ అందులో అరే రే మనం ఇంత అమ్మకూడదు కదా అనే ఒక నాలుగు ఖర్చుకునే ధోరణి అనేది కనిపించింది ఎఫ్ఐఎస్లో సో ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొనేసారు హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్లో అలాగే బజాజ్ ఫైనాన్స్లో సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వర్త్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ జరిగింది ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్లో ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్షియల్స్ సో అందుకనే మనకు నిన్న నిఫ్టీ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇండెక్స్ టూ హండ్రెడ
ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ జరిగింది దెన్ మారుతి ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ జరిగింది ఎమ్ఎండ్ఎం త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ జరిగింది నిన్న మధ్యాహ్నం మనం మాట్లాడుకున్నాం యాప్లో కలుసుకున్నప్పుడు ఇలా ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్లో స్ట్రాంగ్ బయింగ్ జరుగుతోంది అని సో నెక్స్ట్ గో టు సెక్టర్ ఏంటి బ్యాంక్స్ తర్వాత ఆటో సెక్టర్ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ సో ఇది మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న ట్రెండ్ అండ్ ఇవన్నీ ఏంటి అసలు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ డొమెస్టిక్ ఎకానమీ ఫేసింగ్ స్టాక్స్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐటీ ఫార్మా అని ప్రస్తుతానికి మార్కెట్స్ సీత కన్ను వేస్తున్నాయి పక్కన పెట్టేశాయి అండ్ డొమెస్టిక్ ఎకానమీ ఫేసింగ్ కంపెనీల మీదే దృష్టి పెడుతున్నాయి ఇది మనకు సాక్షాత్తు కనిపిస్తున్న అంశం అండ్ ఎంఆర్ఎఫ్ నిన్న కుటుంబరావు గారి కళని నెరవేర్చింది లక్ష రూపాయల ధర ఆఫ్ కోర్స్ క్యాష్లో ఇంకా రాలేదు ఫ్యూచర్స్లో వచ్చేసింది వచ్చి అక్కడి నుంచి కొద్దిగా వెనక్కి వచ్చింది బట్ ఇటువంటి ఒక బుల్లిష్ మార్కెట్లో మనం ఉన్నాం బుల్స్ ఆర్ గోయింగ్ విత్ గ్రేట్ గన్స్ సో ఇట్స్ గ్రేట్ టైమ్ టు బీ బుల్లిష్ ఆన్ ది మార్కెట్ ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రైడే రోజు వచ్చిన జలక్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకు అటువంటి చిన్న చిన్న షాక్లు అయ్యో ఇక మార్కెట్ ఎక్కడి నుంచి పడిపోతుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా ఎవరైతే మార్కెట్స్ని గమనిస్తున్నారో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు బ్రతుకు జీవుడు అంటూ భయపడి బయటపడిపోతున్నారు చాలా స్టాక్స్ అమ్మేస్తున్నారు అలాంటి అమ్మించే ప్రవర్తనని ఒక్కొక్క రోజు కనపరుస్తుంది మార్కెట్ అది ఫ్రైడే చూసాం మనం మళ్ళీ మండే నుంచి బ్యాక్ టు బిజినెస్ అయిపోయింది ఇవాళ కూడా బహుశా మనకి ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ కొద్దిగా నష్టాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది బట్ ఒకవేళ అలా ఓపెన్ అయినా కూడా తర్వాత మళ్ళీ మార్కెట్ పుంజుకునే అవకాశమే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ మనకు కనిపిస్తోంది ఎఫ్ఐఎస్ ఆర్ బ్యాక్ టు ది మార్కెట్ విత్ ఏ మొమెంటమ్ మనం చూస్తే ఎఫ్ఐఎస్ పొజిషనింగ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ లాంగ్స్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ షార్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి వచ్చేసారు మనం ఎక్కడ చూసాం నైంటీ పర్సెంట్ షార్ట్స్ ఉన్న పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి వచ్చేసాయి బహుశా రాబోయే రోజుల్లో మనం నైంటీ పర్సెంట్ లాంగ్స్ చూసినా కూడా మనం ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్లో అంటే ఒక బుల్లిష్ ధోరణి అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఇవాళ ఎర్నింగ్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ఇవాళ మనకు మ్యాన్కైండ్ ఫార్మా ఐపీఓ కూడా లిస్ట్ కాబోతుంది రిటైల్ వాళ్ళు అసలు అప్లై చేయలేదు ఇన్స్టిట్యూషన్ లెప్టైట్ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా కనిపించింది మ్యాన్కైండ్ ఫార్మా ఇష్యూలో సో మేబీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గెయిన్స్తో లిస్ట్ అయితే మంచి లిస్టింగ్ కింద భావించవచ్చు ఎందుకంటే ఈ మధ్య వచ్చిన ఐపీఓస్ చాలా డిసప్పాయింట్ చేసిన నేపథ్యంలో ఒక మంచి ఐపీఓగా పెద్ద ఐపీఓ కూడా ఇది మ్యాన్కైండ్ ఫార్మా ఐపీఓ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సబ్స్క్రిప్షన్ దొరికింది అండ్ మరొక ఐపీఓ కూడా ఈరోజు ఓపెన్ అవుతుంది నెక్సస్ సెలెక్ట్ ట్రస్ట్ ఇది రీట్ అంటాం మనం రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ సంబంధించిన ఐపీఓ బ్యాక్డ్ బై బ్లాక్ స్టోన్ సో తప్పకుండా ఒక మంచి ఐపీఓ ఇది కూడా కన్సిస్టెంట్ రిటర్న్స్ కావాలి డివిడెండ్ ఇన్కమ్ బాగుండాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇది అనుకూలమైన ఐపీఓగా దీన్ని మనం అప్లై చేయొచ్చు గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో మనకు ఒక ది మోజో ఈజ్ బ్యాక్ అంటారు ఆ విధమైన మార్కెట్ కనిపిస్తోంది అటువంటిప్పుడు ముఖ్యంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఎక్కువగా ఇన్వెస్టర్స్ రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ ఇంకా పెరగలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ రిటైల్ అసలు ఎక్సైట్మెంట్ లేదు మార్కెట్లో మనం ఎక్సైట్ ఎక్సైటెడ్గా మాట్లాడుతున్నాం కానీ మార్కెట్లో ఇంకా రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ అంతగా లేదు సో ఆ పార్టిసిపేషన్ ఎప్పటికి వస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఆ ఓవర్ బాట్ పరిస్థితి వచ్చేందుకు ఇంకా ఎంత సమయం పడుతుంది హిస్టారికల్ గా మనం చూసామండి రీటైలర్స్ ఎప్పుడు వస్తారంటే న్యూస్ పేపర్ లో ఫ్రంట్ పేజ్ లో ఇండిసెస్ లో న్యూ ఫైవ్స్ టచ్ అవుతున్నాయి లైఫ్ టైం హైస్ అని చెప్పేసి అని న్యూస్ లో పడటం అనమాట ఇటు ఈనాడు నుంచి హిందూ పేపర్ వరకు అనమాట అన్నిట్లో ఫ్రంట్ పేజ్ న్యూస్ రాగానే రీటైలర్స్ పొలోమన్ రావటం కూడా మనం చూస్తాం దిస్ ఇస్ టిపికల్ హ్యాపెనింగ్ ఎందుకంటే ఇంకా ఇండెక్స్ ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అట్లా నిఫ్టీ పెరగ్గానే ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ అనేది క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది అనమాట అప్పుడు హయ్యర్ లెవెల్స్ లో కూడా డెఫినెట్లీ రావటం మొదలవుతారు ఎక్కడ లేని వాళ్ళందరూ కూడా ఫోన్లు చేసి ఏది కొనొచ్చు ఏది కొనొచ్చు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ ఇంకా అనమాట మొదలు పెడతారు కాబట్టి ఇది యూజువల్ ప్యాటర్న్ ఏంటండి ఏది కొత్తగా అనమాట మనం చూడాల్సింది ఏమి లేదు హిస్టారికల్ గా మరొక ఇండికేషన్ కూడా
ఆ ఫియర్ అనేది మార్కెట్ పర్చేస్ చేయనియకుండా చేస్తుంది తిరిగేటప్పుడు ఏంటంటే అత్యాసకి వెళ్ళేసి హైయర్ లెవెల్స్ లో కొంటాం కూడా జరుగుతుంది దిస్ ఈస్ ఏ ప్యాటర్న్ విచ్ కెన్ నాట్ బి ఇగ్నోర్డ్ అయితే ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకున్నాలి కెన్ ఆల్వేస్ బికమ్ బెటర్ ఇన్వెస్టర్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారు అయితే గత నాలుగు రోజుల నుంచి కూడా అనమాట నాలుగు సెషన్స్ నుంచి ఇన్ఫాక్ట్ బోత్ రాజేంద్ర నేను ఇద్దరం కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట బై ఆన్ డిప్స్ బై ఆన్ డిప్స్ అని అంటానే ఉన్నాను ఎందుకంటే మార్కెట్ అండర్ కరెంట్ స్ట్రాంగ్ ఉంది రెసిలియంట్ గా ఉంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాయి అందుకని చెప్పేసి డిక్లైన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా కూడా గుడ్ స్టాక్స్ డెఫినెట్లీ బై చేయండి డెఫినెట్లీ రిటర్న్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి అండ్ ఇది వరకు ఒకసారి నేను చెప్పాను కూడా వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ లో మొమెంటం ఉంటుందా లేదా అనేది బిఎస్సి వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై లోస్ ఏదైతే షీట్స్ ఉంటాయో చూడమన్నాను మొన్నటి వరకు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ పది షీట్స్ ఉంటే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఉండే అలాంటిది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ రెండింటికి తగ్గిపోయి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ పదికి వచ్చేసింది క్రాస్ అవుతానే ఉంది ఎవ్రీ డే వన్ టూ షీట్స్ పెరుగుతున్నాయి అంటే ఏంటి మోర్ అండ్ మోర్ స్టాక్స్ అనమాట ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దిశగా కూడా ప్రయాణిస్తున్నాయి అంటానికి ఇండికేషన్ మార్కెట్ లో మొమెంటం జనరేట్ అయింది అంటానికి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ సింపుల్ ఇండికేటర్ అనమాట అయితే టెక్నికల్స్ వైజ్ చూస్తా ఉంటే ఆప్షన్ యాక్టివిటీ తోటి కూడా నిన్న ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర పెయిన్ పాయింట్ డెవలప్ అయింది బోత్ కాల్స్ అండ్ ఫుడ్స్ అనమాట అయితే ఎందుకు అక్కడ డెవలప్ అవుతుందంటే కనుక చూస్తున్నాం ఇండెక్స్ టర్నింగ్ లో నిన్న బజాజ్ స్క్రీన్స్ ఏ విధంగా పెర్ఫార్మ్ చేసి మార్కెట్ ని రెసిలెంట్ గా నిలబెట్టగలిగింది అండ్ రీసెంట్లీ అనమాట ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో నుంచి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై కి ఒక స్టాక్ దట్టు ఎఫ్ఎండోలో స్టాక్ వితిన్ టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ వచ్చిందంటే చూడండి మ్యారీకు జస్ట్ అరౌండ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎంత ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఉండింది అండ్ మే టెన్త్ కి వచ్చేసేపటికి ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ కి వచ్చేసింది అంటే అంత క్విక్ గా మార్కెట్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది రిజల్ట్స్ అనేది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో నుంచి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై కి నాట్ ఈవెన్ ట్వంటీ డేస్ అనమాట కాబట్టి మార్కెట్స్ ఎంత క్విక్ గా రివార్డ్ చేస్తాయి అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అండ్ అదర్ స్టాక్స్ లో చూస్తూ ఉంటే కనుక ఎఫ్ఎండోలో కొన్ని రెసిలియంట్ గా దాల్మియా భారత్ అవనండి లూపిన్ అవనండి ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం కానీ యాక్చువల్ గా ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్ వచ్చిన రోజు కూడా మనం చెప్పాం రిజల్ట్ రోజు నష్టపోయిన నష్టాలన్నీ కూడా థర్టీ సెషన్స్ లో అది ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంది తిరిగి రికవర్ అయిపోయింది అది ఇన్ఫోసిస్ లో డెలివరీ బయం కంటిన్యూస్ అవుతుంది స్టాక్ కూడా ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ సెవెంటీ సెవెంటీ టూ కి వచ్చింది ఇంకా థర్టీన్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అవడానికి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు అని అనుకుంటున్నాను డెలివరీ పర్సంటేజ్ చూస్తా ఉంటే ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో ఎస్ఆర్ఎఫ్ గ్రాస్ సిమ్ సన్ ఫార్మా ఇన్ఫోసిస్ హిందుస్థాన్ లివర్ ఎన్ఎండెం బిప్రో సిప్రాలో కనిపిస్తుంది లాంగ్ బిల్డప్ కూడా అనమాట స్పెక్యులేటివ్ గా బిహెచ్ఏ లో కనిపిస్తుంది అండ్ నిన్న వీకెన్ అయిన స్టాక్ అనమాట ఫెడరల్ బ్యాంక్ రిజల్ట్ కొంచెం అంచనాల కంటే తక్కువ వచ్చిందని చెప్పేసి అని వన్ డేలోనే కరెక్ట్ చేసిన స్టాక్ లో నిన్న లాంగ్ బాగా బిల్డప్ అయింది అండ్ రీసెంట్లీ చాలా మంది మనం ప్రశ్నించడం ఆడటం చూసాం బిర్లా సాఫ్ట్ ఎందుకంటే బాగా వీక్ అయింది కాబట్టి ఎఫ్ఎండ్ ఒక వచ్చిన తర్వాత అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంతే నిన్న రిజల్ట్ వచ్చింది ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్ మేబీ మార్కెట్ లో ఇవాళ పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు స్టాక్ అయితే లాంగ్ బిల్డప్ ఆల్రెడీ నిన్న స్ట్రాంగ్ గా లాంగ్ బిల్డప్ అయింది దాదాపు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది అదేవిధంగా బజాజ్ ఆటో ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ పవర్ గ్రిడ్ మెట్రోపాలిస్ ఇవన్నీ కూడా నిన్న లాంగ్ బిల్డప్ అయింది అయితే ఇవన్నీ లాంగ్ అవుతా ఉంటే షార్ట్స్ ఏమవుతున్నాయి ఎక్కడ షార్ట్ చేస్తున్నారని చూస్తే కనుక రిజల్ట్ కొంచెం వీక్ గానీ ఎక్విషన్స్ వీక్ గా కాస్త డిఫికల్ట్ గా ఉండొచ్చు అనుకుంటే కనుక ఆ స్టాక్స్ ని కొట్టేస్తున్నారు ఆదిత్య బిర్లా ఫ్యాషన్ నిన్నే ఒక ఎక్విషన్ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు స్టాక్ అనమాట లూస్ కి వచ్చేసింది కూడా దాదాపు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ కి పడిపోయింది అదే విధంగా అదర్ స్టాక్స్ లో పిడి లైట్ అవనేయండి దివి ల్యాబ్స్ అవనేయండి పాలీ క్యాబ్ ప్లాన్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా హైయర్ లెవెల్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రెష్ షార్ట్స్ కూడా కొంచెం డెవలప్ అవుతున్నాయి జాగ్రత్తగా ఉన్నదని చెప్పేసి అని అంటారు ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది మ్యాక్రో లెవెల్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా కూడా ఈ
న్యూ హై స్టాక్ అవుతాయి అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటాను అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై స్టాక్ అవుతున్న స్టాక్స్ లో కొన్ని కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటారు లైక్ సూర్య రోష్ని వాబాగ్ సాంగ్వి మూవర్స్ పవర్ మేక్ ఇటు లక్ష్మి ఎలక్ట్రికల్ కామన్ హోటల్ గుడ్ ఇయర్ ఇలాంటి అన్ని కూడా స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో బై చేయమంటారు లోకల్లీ ఆంధ్ర పేపర్ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి మొమెంటం కంటిన్యూ కావచ్చు ఎన్ని డిక్లైన్స్ షుడ్ బి యూస్ ఫర్ పర్చేస్ అని అంటాను రెగ్యులర్ గా అందరు అడుగుతున్నది కార్పొరేట్ నమ్మ యూనివర్సల్ అలాంటి స్టాక్ కూడా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది కాబట్టి తిరిగి న్యూ హైస్ దిశగా సిజి పవర్ కార్పొరేట్ నమ్మ యూనివర్సల్ రెండు కూడా వెళ్లే పాసిబిలిటీ ఉంది ఓకే మార్కెట్స్ బుల్లిష్ గా ఉంటాయి అనడానికి మా సుదీర్ఘమైన ఉపన్యాసాలే ఒక నిదర్శనంగా తీసుకోవచ్చు ఏంటంటే నేను నార్మల్ గా నోట్స్ రాసుకుంటాను ప్రోగ్రామ్ కు వచ్చే ముందు ఆ నోట్స్ లో సగం కూడా నేను కంప్లీట్ చేయలేకపోయాను నా ఇంట్రోలో నేను కుటుంబ వారిని ఇప్పుడు వదిలేసామంటే ఇంకో పది నిమిషాలు మాట్లాడగలరు ఇటువంటి మార్కెట్లో సో అది ఇప్పుడున్న మార్కెట్ ప్రత్యేకత ఫ్రెండ్స్ ఉన్నదాంతో తృప్తిగా ఉండగలగటాన్ని మించిన స్వేచ్ఛ స్వతంత్రం మరి ఎక్కడ ఉండవు అలా అని చెప్పేసి నాకు ఇంతే ఉంటే ఇంతే చాలు అని అలా అలా అనుకోవడం లేదు అలా అని చెప్పడం లేదు బట్ మెటీరియల్ పొజిషన్స్ గురించి చిన్న నెల ఉంటే పెద్ద ఇల్లు కావాలనిపిస్తుంది పెద్ద ఇల్లు ఉంటే మరింత పెద్దది కావాలనిపిస్తుంది అటువంటి ఒక పర్సన్ ఎవరు అంటే ఉన్నదాంతో తృప్తిగా బతికేస్తున్నారు కోట్లు ఉన్నాయి వాళ్ళ అల్లుడికి మామగారు మాత్రం చిన్న కిరాణా కొట్టుతో అలాగా ఆయన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు ఆయన ఎవరో కాదు జిరోదా ప్రమోటర్ నితిన్ కామత్ మామగారు సాక్షాత్తు ఆయనకి పిల్లనిచ్చిన నితిన్ కామత్కి పిల్లనిచ్చిన మామగారు ఇక్కడ మనం ఫోటోలో చూడవచ్చు ఆయన నితిన్ కామత్ బ్రదర్స్ మనకు తెలుసు వాళ్ళిద్దరు కూడా దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ హిస్టరీ నితిన్ కామత్ అండ్ నిఖిల్ కామత్ ఇద్దరు కూడా కో ఫౌండర్స్ ఆఫ్ జిరోదా మనకు తెలిసిన అందరికీ సుపరిచితమైన బ్రోకింగ్ కంపెనీ సో ఫోర్బ్స్ వరల్డ్స్ బిలీనర్ లిస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో వీళ్ళిద్దరికీ హండ్రెడ్ అలా థౌజండ్ వన్ నాట్ ఫోర్ అంటే పదకొండు వందల నాలుగో స్థానంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఫోర్బ్స్ సంపన్నుల జాబితాలు బట్ నితిన్ కామత్ గారి మామగారు ఎలా ఉన్నారో ఒకసారి ఫోటోలో చూడండి ఆ ఫోటో ఇవ్వండి వీళ్ళ ఫోటోలు ఎప్పుడు మనం చూసేవే దట్ దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ ఫోటోగ్రాఫ్ సో ఆ ఫోటోగ్రాఫ్లో మనం చూడొచ్చు మామగారు మరి పక్కన ఉన్న అబ్బాయి నితిన్ కామత్ గారు అబ్బాయి అని తెలియదు మనకి సో ఆయన ఒక కర్ణాటకలో ఒక చిన్న కిరాణా కోర్టు నడిపిస్తూ నిర్వహిస్తూ ఆయన ఇండియన్ ఆర్మీ నుంచి వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని హవల్దార్గా ఆ తర్వాత ఆయనకి కార్గిల్ యుద్ధంలో వేళ్ళు దెబ్బతింటంతో ఇంకా ఆర్మీలో పనికిరారని ఆయన బయటకు వచ్చేసారు వచ్చేసిన తర్వాత ఈ షాప్ ఓపెన్ చేసి నితిన్ కామత్ ఎన్నోసార్లు చెప్పారట ఈ షాప్ ఏంటి మనకి మంచి మీతో మంచి బిజినెస్ పెట్టేసి అంటే ఒప్పుకోకుండా అది కంటిన్యూ చేస్తున్నారట ట్విట్టర్లో ఈ స్టోరీ అంతా నితిన్ కామత్ పే రాశారు వాళ్ళ మామగారి ముఖంలో ఒక మెరుపు వస్తుందంట ఎప్పుడు అని అడిగితే ఏమండి మీరు ఈ వేరుశనగ పప్పు ఉండాల అమ్ముతున్నారు కదా ఈ ప్యాకెట్ మీద మీకు ఎంత మార్జిన్ వస్తుందంటే నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్జిన్ వస్తుందని ఆయన చాలా ఆనందంగా చెప్తారట రెండు వందలు కొని రెండు వందల యాభైకి అమ్ముతాను అని సో అటు అది కంటెంటెడ్నెస్ అండి సో రెండు వందలు కొన్న కొన్నాం కదా నాలుగు వందలు కావాలని ఆశపడే మనస్తత్వం లేదు సో ఇది చిన్న ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీగా అండ్ మనందరికీ తెలిసిన దిస్ ఈజ్ ది వరల్డ్ ఆఫ్ డిస్ట్రప్షన్ ఇప్పుడు అందరు డిస్ట్రప్టర్స్ జిరోదా ఈజ్ ఎ మేజర్ డిస్ట్రప్టర్ ఇన్ ది ఇండియన్ స్టాక్ బ్రోకింగ్ బిజినెస్ సో వాళ్ళు ఎంత హిస్టరీని క్రియేట్ చేశారో మనందరికీ తెలుసు కామత్ బ్రదర్స్ నితిన్ అండ్ నిఖిల్ కామత్ ఇద్దరు కూడా వాళ్ళిద్దరికీ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాక్ పునఃస్వాగతం సో క్రాంతి గారు ఏంటి ఏ విధంగా కొనసాగుతోంది మీ అలాగే మీ క్లయింట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జర్నీ అందరి పోర్ట్ఫోలియోస్ లాభాల్లోకి వచ్చేసాయా ఇప్పుడు అంటే హైలో ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ పాత వాళ్ళు ఒకటి చూస్తే వసంత్ గారు ప్రస్తుతం అయితే ఒక ఇది దీన్ని కంప్లీట్ గా మనం అవుట్ ఆఫ్ ద బూట్స్ ఇండియన్ మార్కెట్ బుల్ మార్కెట్ లోకి వచ్చేసింది వీఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ అంటానికి వీల్లేదు వసంత్ గారు వీఆర్ స్టిల్ ఒక ట్రేడింగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అయితే వచ్చింది ఎప్పుడైతే మార్కెట్ మనం తరచుగా చెప్తుంటాం ఎయిటీన్ థౌసండ్ లెవెల్ అనేది సైకలాజికల్ గా సెంటిమెంటల్ గా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ అని ఎయిటీన్ థౌసండ్ లెవెల్ క్రాస్ చేసినప్పటిలో మార్కెట్ లో ఒక బుల్లి స్ట్రెండ్ అనేది ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే సస్టైనబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సస్టైనబిలిటీ ఈ ఇయర్ కనుక హిస్టరీ కనుక చూస్తే చాలా షార్ట్ లివిడ్ కింద ఉంది
ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ అయితే ఇట్స్ ఎ ట్రేడింగ్ మార్కెట్ నెక్స్ట్ మార్కెట్స్ వచ్చేసేసి ఒక రేంజ్ బౌండ్ లోనే ఉంటుంది జరిగింది ఈ టాప్ ఆఫ్ ద రేంజ్ బ్రేక్ అయితే గానీ మనం సస్టైన్డ్ ర్యాలీ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంది అనుకోవచ్చు కానీ అంటే ప్రస్తుతం అయితే డెఫినెట్ గా ఇది సెల్ ఆన్ ర్యాలీ మార్కెటే ఇన్వెస్టర్స్ కనుక ప్రాఫిట్ లోకి వస్తే ట్రేడర్స్ కనుక ప్రాఫిట్ లోకి వస్తే చక్కగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం మంచిది ఇక్కడ లాంగ్స్ ఇనిషియేట్ చేసి ఈ టైమ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాస్ ని ఇనిషియేట్ చేయడానికి అయితే వీలు లేదు ఓవరాల్ గా అయితే దీన్ని ఇట్స్ ఎ ట్రేడింగ్ మార్కెట్ గానే చూడాలి ప్రస్తుతం ఓకే సరే మీరు అలాగా ఉండడం మంచిదే అందరం బుల్లిష్ అయిపోతే కూడా కష్టం సో ఒకళ్ళు వెనక్కి లాగుతూ ఉండాలి అందరం అలాగా పైకి నెడుతూ ఉంటే కూడా కష్టం దాట్స్ ఎ గుడ్ పాయింట్ రైట్ రాజేంద్ర గారు ఏంటి ఈరోజు ఫిన్ సర్వీసెస్ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది అలాగే ఆఫ్కోర్స్ రేపు బుధవారం ఎల్లుండి గురువారం ఈ మూడు రోజులు కూడా చాలా ఒలటైల్టీ ఒడి ఉడుకులు ముఖ్యంగా ఫినాన్షియల్స్ అండ్ బ్యాంక్స్లో చూస్తూ ఉంటాం ఎటువంటి ట్రేడింగ్ అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు థింగ్ స్టిల్ బై టిప్స్ అండి యాజ్ ఫర్ యాజ్ రిలయన్స్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ పైన ఉన్నతకాలం చార్ట్స్ ప్రకారం ఇట్స్ ఎ బై ఆన్ డిప్ మార్కెట్ గా చెప్పుకోవచ్చు బట్ అగైన్ రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ టూ దగ్గర ఒక కీ రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పైన రెసిడెన్స్ ఉంది అండ్ మనకి ఆప్షన్స్ ప్లే చూస్తే కూడా అక్కడే ఎక్కువ ప్లే అవుతుంది ఎయిటీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఆప్షన్ రైటింగ్ అనేది చాలా జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎయిటీన్ థౌసండ్ దగ్గర పుట్ రైటింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో యాక్చువల్లీ మార్కెట్ చూస్తే కనుక ఒక నేరో రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ కూడా ఎందుకంటే మనకి ఏప్రిల్ లో ఏదైతే పెద్ద అప్ మూవ్ రావటం చేసామో సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ది ఈ మంత్ ఆల్రెడీ టూ సో ఇక్కడ నుంచి టైం కరెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మోర్ దాన్ ప్రైస్ కరెక్షన్ అఫ్ కోర్స్ వాలిటాలిటీ అనేది ఉంటుంది ఫ్రైడే ఏదైతే ఫాల్ వచ్చిందో అది నిన్న మొత్తం ఐ థింక్ దాన్ని ఓవర్కమ్ అయిపోయాం మార్కెట్స్ పరంగా మనం సో డెఫినెట్లీ బయో డిప్స్ మార్కెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ వుడ్ బి ఫైవ్ డే లో ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫార్టీ టూ అండ్ సెకండ్ ఎంట్రీ పాయింట్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ సో ఇలాంటి టైమ్ లో వసంత్ గారు పేషెన్స్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో మనకి మార్కెట్ ఎదురుతోంది కదా అని చెప్పేసి మనం వి షుడెంట్ గో అగ్రెసివ్ అనే నా సజెషన్ ఎందుకంటే విల్ గెట్ బ్యాడ్ డేస్ కూడా యా చేస్ చేయకూడదు వన్ బ్యాడ్ ఈవెంట్ లైక్ కర్ణాటక ఎలక్షన్ ఉంది మనకి రేపు థర్టీన్త్ రోజ్ రిజల్ట్స్ ఉంది ఒకవేళ అక్కడ బీజేపీ పోతే వన్ నేచర్ రియాక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ మనకి విల్ గెట్ లాడ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సిమిలర్ ప్యాటర్న్ మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకి నిఫ్టీ కన్నా ముందు ఇట్ మైట్ హిట్ ఆల్ టైమ్ హై లాగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఫ్రైడే రోజు థౌసండ్ పాయింట్స్ పడ్డాక ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రీగెయిన్ కూడా అయిపోవటం చేసాం ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఏదైతే ఉందో వి ఆర్ జస్ట్ అబౌట్ నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హై సో వన్ గుడ్ న్యూస్ ఆన్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లైక్ కోటక్ గానీ ఎస్డిఎఫ్ సిట్వెన్స్ ఇవన్నీ కూడా థౌసండ్ పాయింట్స్ ఈజీగా దోహదపడుతుంది సో దట్స్ వేర్ వి షుడ్ ప్లే అరౌండ్ బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫ్రైడే నిన్న మనం చెప్పడం జరిగింది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వుడ్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ అని సో ఇప్పుడు కూడా ఫార్టీ టూ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర దేర్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ ర్యాలీ కొనసాగుతుంది దానిలో ప్రాఫిట్ టేకింగ్ తీసుకుంటే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సెక్టర్ రొటేషన్ చాలా ఫాస్ట్ అండ్ స్విఫ్ట్ గా కూడా జరుగుతుంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఏబిబి మనం చూస్తే కనుక స్టాక్ మనకి త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ విత్ ఇన్ సెవెన్ డేస్ వెరైటీ చేసిన సో ఇలాంటి టైంలో స్టాక్ ఉన్నాయి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటే కనుక మళ్ళీ సెక్టర్ రొటేషన్ అప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ గుడ్స్ పడినప్పుడు విల్ గెట్ ఎట్ లోవర్ లెవెల్స్ అనే నా సజెషన్ అదేవిధంగా నేను ఆటోస్ లో మీరు చెప్పినట్టు బ్రేక్అవుట్స్ చూసామండి ఇన్ఫాక్ట్ టాటా మోటార్స్ మనం చూస్తే కనుక నేను ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఆగస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ హై క్రాస్ అయింది విచ్ ఇస్ ఫోర్ నైన్టీ ఫోర్ అండ్ వాల్యూమ్ కూడా యావరేజ్ వాల్యూమ్ థర్టీ ఫార్టీ ల్యాక్స్ అయింది నేను టూ పాయింట్ త్రీ క్రోడ్ వాల్యూమ్ జరగడం చూసాం సో దట్స్ వేర్ ద మనీ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ సో ఆ స్టాక్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ పడితే కనుక వి షుడ్ ట్రై టు బాయ్ అదేవిధంగా ఫార్మా అండ్ ఐటీ కన్సల్టేషన్ కొనసాగుతుంది దట్స్ వేర్ వి షుడ్ టేక్ సమ్ లాంగ్ ప
we should try to buy uh, ncc and jepto no i think lawrence we have been advocating from 290 300 now i think we should trail the stop to 311 lawrence lo so ninna previous high 327 edaithe unda that 330 degree close ayam of course 340 ne oka key resistance undi ad daatte ganta 390 da gude ille chance undi but we should have trailing stop without stop loss we shouldn't trade in this kind of markets endukante chaala volatility anedi mano ranun roju lo kuda chusa avakasalu ekku anipistunayi so 18286 kanipistundi manaku oka slightly positive opening kanipistundi pre open trade lo అండ్ మనకు ఇందాక క్రాంతి గారు చాలా పేరిష్గా మాట్లాడారు బట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ది ఇండిసెస్ ఆటో ఇండెక్స్ ఈజ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హై ఎఫ్ఎంసిజి ఇండెక్స్ ఈజ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హై సిపిఎస్సి ఇండెక్స్ ఈజ్ అట్ ఆల్ టైమ్ హై ఇన్ఫ్రా ఇండెక్స్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇవన్నీ ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర ఉన్నాయి నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హైకి దగ్గరగా ఉంది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై చిన్న రీసెంట్లీ లాంచ్ ఇండెక్స్ ఇది నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ ఈజ్ ది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అదే లెవెల్ దగ్గర ఉంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆల్ టైమ్ హైకి దగ్గరగా ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హైకి దగ్గరగా ఉంది ఒక ఐటీ ఇండెక్స్ మాత్రమే మనకు ఆల్ టైమ్ హైకి చాలా దూరంలో ఉంది మిగతా అన్నీ కూడా దే ఆర్ నియరింగ్ ఆర్ ఐదర్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హైస్ సో ఇటువంటి పరిస్థితి అనేది మనం మార్కెట్స్లో సో ప్రీ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో మనకు ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సమీపంలో నిఫ్టీ క్లోజ్ అయింది లెటర్ సి ఏ విధంగా ఓపెన్ కాబోతుందో మరికొద్దిసేపట్లో మనకు అర్థమవుతుంది ఈలోగా కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు శుభోదయ వసంత్ గారు కిషన్ కరీంనగర్ అడే అండి కిషన్ మా దగ్గర ఒక యాభై మన మేక మనీ ఫైన్ కెమ్ అని ఉన్నాయి ఐదు వందలలో అలాగే యాభై అనిల్ లిమిటెడ్ మూడు వందల ఇరవైలో ఉన్నాయి వీన్ని ఉంచమంటారా ఎగ్జిట్ గా అమ్మంటారా సార్ అంటానండి ఎందుకంటే స్టాక్ హైస్ నుంచి బాగా కరెక్ట్ అయింది అయితే మార్చ్ రిజల్ట్ కూడా వచ్చింది స్టేబుల్ గా వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఏదో సూపర్ లేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని అన్ను బట్ డిసెంబర్ లో డెబ్బై ఏడు కోట్లు వస్తే మార్చ్ లో కూడా డెబ్బై ఏడు కోట్లే వచ్చింది అనమాట బట్ నేను అనుకుంటా బాటమ్ అయిపోయింది స్టాక్ ఎందుకంటే హై నుంచి దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయ్యి ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర బాటమ్ అయ్యి ఇప్పుడు నైన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దగ్గర ఉంది ఓల్డ్ అంటాను ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్రెష్ బాయింగ్ కూడా అడ్వైస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ చదివితే మాత్రం డెఫినెట్లీ స్టాక్ కెన్ గో బ్యాక్ అప్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి అని అనిపిస్తుంది ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు రైల్ ఉన్నానండి అడగండి మీ పేరు ఏంటి రామారావు అండి అడగండి రామారావు గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అడగండి చెప్తారా దిలీప్ బిల్డ్ ఖాన్ అంటే వెయిటింగ్ ఫర్ రిజల్ట్స్ అండి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ పాజిటివ్ గా ఉంటేనే పెరుగుతుంది ఎందుకంటే టర్న్ అరౌండ్ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నారు అనమాట కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్ తర్వాత ఈ స్టాక్ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్స్ పోయింది టూ ఇయర్స్ లో చాలా వెల్త్ డిస్ట్రక్షన్ అయింది కాబట్టి కాన్ఫిడెన్స్ పోయింది అందులోనూ అశోక బిల్డ్ కాన్ లో అయితే అశోక లో మనం చూసాం ఫ్రెష్ ఆర్డర్ బుక్ తోటి అనమాట ఏ విధంగా స్టాక్ పెర్ఫామ్ చేయటం టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించడం తోటి స్టాక్ లోస్ నుంచి దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జంప్ కూడా అయింది ఇప్పుడు కాలేజ్ కాబట్టి దిలీప్ బిల్కాన్ కూడా వెయిట్ ఫర్ రిజల్ట్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం సో నష్టాల నుంచి బయటకు వస్తుందా రాదా అనేదే ప్రశ్న ఇప్పుడు దిలీప్ బిల్కాన్ సంబంధించి రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈ కంపెనీకి ఇండస్ట్రీలోనే లోయెస్ట్ త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇటువంటి కంపెనీని మీరు పెద్దగా నమ్ముకొని దాని మీద ఆధారపడి ఉండడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇంకా మంచి కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయి ఇన్ఫ్రాస్పేస్లో అటువైపు దృష్టి సారించండి మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు వెంకటేష్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ నాకు డిక్సాన్ అండ్ టీవీ ఏమండి బజాజ్ స్పష్టంగా చెప్పండి కంపెనీల పేర్లు డిక్సాన్ టీవీ స్లాబ్స్ అండ్ బజాజ్ మీ దగ్గర ఏదో టెలిఫోన్ లైన్ ఇబ్బంది ఉంది డిక్సన్ అనే కంపెనీ పేరు అయితే అర్థమైంది మాకు 
అలాగే బజాజ్ ఫైనాన్స్ అనే కంపెనీ పేరు కూడా అర్థమైంది సో ఇవేం చేయొచ్చు క్రాంతి గారు ఏమైనా సలహా ఇస్తారా సార్ డెక్సన్ అయితే డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చు వస్తుంది గారు ఇంకా స్పేస్ లో ఇంకా స్టాక్ కరెక్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రీబౌండ్ అవుతుంది డెక్సన్ హోల్డ్ చేయొచ్చు ఆయన ఇంకా దివీస్ ల్యాబ్ కూడా అన్నట్టున్నారు దివీస్ ల్యాబ్ అయితే డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఓకే రాజేంద్ర గారు బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఏంటి ఏ విధంగా టెక్నికల్ ఏం చెప్తున్నాయి బజాజ్ ఫైనాన్స్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి ఒక రివర్సల్ బార్స్ అయితే రావటం చూసినామండి ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన ట్రేడ్ అయింది సో నా ఉద్దేశంలో వర్స్ట్ ఈజ్ ఓవర్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ లో ఏదైతే ఉందో ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో ఆల్మోస్ట్ మనకు అక్కడ దాకా రావటం చూసినాం లాస్ట్ మంత్ నో ఐ థింక్ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ వైపు ఇట్స్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఉన్న పొజిషన్ అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు మేబీ ఫ్రెష్ గా కొనాలంటే సిక్స్టీ టూ హండ్రెడ్ దగ్గరే దర్ ఇస్ అ గుడ్ సపోర్ట్ పాయింట్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ లో హోల్డ్ చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న బజాజ్ ఫైనాన్స్ షేర్స్ ని ఈవెన్ ఈ లెవెల్స్ లో కొనుక్కునే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు ఓకే మార్కెట్స్ ప్రారంభమయ్యి ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ నైంటీ ఫోర్ ఇది నిఫ్టీ ఓపెనింగ్ లెవెల్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కూడా కనిపిస్తుంది అండ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నూట ఎనభై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో ప్రారంభమైంది అలాగే సెన్సెక్స్ నూట నలభై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో ఓపెన్ అయింది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అండ్ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ అన్నీ కూడా మనకు పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి థర్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో కోల్ ఇండియా టాటా స్టీల్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ టైటన్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఎంఎండ్ఎం బజాజ్ ఆటో టాటా మోటార్స్ ఇవన్నీ మనకు నిఫ్టీలో గెయినర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి యూపీఎల్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవును సన్ఫార్మా పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గింది సో బ్యాంక్ స్టాక్స్లో కొనుగోళ్లు జరుగుతున్నాయి ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ కావచ్చు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా పిఎన్బి ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్ని బజాజ్ ఫైనాన్స్ కొద్దిగా స్వల్పంగా వీక్గా ఓపెన్ అయింది హిందాల్కో బీపీసీఎల్ ఇవన్నీ కూడా చిన్న నష్టాలు అంతే సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ వన్ ఎయిట్ ఫినాన్షియల్ నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ సో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ లాభంతో ప్రారంభమైంది నిన్నటి లాభాల తర్వాత కొనసాగింపు కొనుగోళ్ళు అనేవి అనేవి కనిపిస్తున్నాయి ఫిన్ నిఫ్టీలో కూడా సో రవీంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు ఇంక్ విష్ షుడ్ వెయిట్ అండి కొద్దిగా కాషన్ ఈజ్ ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ లో అయితే విష్ షుడ్ బి లిటిల్ కాషియస్ ఎందుకంటే హైయర్ హైస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతున్నప్పటికీ హైయర్ లెవెల్స్ లో సెల్లింగ్ కూడా గురి అవటం చూస్తున్నాం సో ప్రాఫిట్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీ వన్ షుడ్ టేక్ అండి ఎందుకంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్రేడర్స్ పరిస్థితి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి సో అబౌట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఇక్కడ నుంచి పైక్ ఉంది కాబట్టి ప్రాఫిట్స్ ఉంటే వన్ షుడ్ టేక్ డెఫినెట్లీ అని నా సజెషన్ ఓకే బిర్లా సాఫ్ట్ త్రీ పర్సెంట్ లాభంతో ప్రారంభమైంది టూ నైంటీ సెవెన్ దగ్గర ఓకే ఇంకా కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం వెంకట సత్యనారాయణ నేరు నీరుమళ్ళ అడుగుతున్నారు ఆయన ఆయన పర్చేజ్ రేటుకి దగ్గరగా ఉందంట బజాజ్ కన్జ్యూమర్ చాలా కాలం అయింది కొని ఇప్పుడు హోల్డ్ చేయొచ్చా దీని నుంచి బయటకు వచ్చేయచ్చా ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టాక్ పెర్ఫామ్ చేయటం మొదలు పెడుతుందండి బజాజ్ కన్సూమర్ అనమాట అందుకని చెప్పేసి హోల్డ్ చేయమంటాను అయితే ఆయన కొన్నది చాలా రోజుల క్రితం అయితే కనుక ఒక ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అయితే పెట్టుకోవాలి బట్ ఇట్ హస్ కమ్ నో క్లోజర్ టు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అది గుర్తుంచుకోవాలి మ్యారికో గానీ మిగతా కూడా ఎట్లా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయంటే అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా ఎక్సలెంట్ గా చేస్తున్నాయి కాబట్టి బజాజ్ కన్సూమర్ కేర్ ఆల్సో కెన్ నో క్రాస్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం హోల్డ్ అండి ఓకే ఆంధ్ర పేపర్ మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చింది సో స్టాక్ కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ లాభంతో ప్రారంభమైంది అండ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఆఫ్ జస్ట్ ఫ్లాట్గానే ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ రూపీస్ దగ్గర కనిపిస్తోంది తర్వాత మెయిల్ తీసుకుందాం కేఈసిఎల్ కిరణ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు కేఈసిఎల్ స్టాక్ ఇప్పుడు కొందాం అనుకుంటున్నారు ఐ థింక్ కిర్లోస్కర్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ అనుకుంటున్నాను నేనైతే అండ్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా కూడా కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ రెండు కూడా అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే వెయిట్ అండ్ వాచ్ అంటానండి ఐఆర్బి అయితే మనం చూసాం రీసెంట్లీ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ టెండర్ వచ్చిన తర్వాత కాస్త హైప్ క్రియేట్ అయినా కూడా దానిపైన ఉన్న
మహానగర్ గ్యాస్ ఐజిఎల్ రెండు కూడా అనమాట బాగా పెరుగుతున్నాయి నియర్లీ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఓకే గుడ్ తర్వాత మెయిల్ నరేష్ కుమార్ ఆయన ఇప్పటికే తొమ్మిది నైన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ వర్త్ ఆఫ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఇంకొక లక్ష రూపాయలు ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఐఆర్ఎఫ్సి ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ పూనావాల్ ఆఫ్ ఇన్కార్ప్ దిగ్విజయ్ సిమెంట్ పీటీసీ ఇండియా ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇవి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం ఎలా ఉంటాయి వీటిలో ఒక నాలుగు స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నట్ట వసుధర్ పిటిసి ఇండియా ఫినాన్షియల్స్ అన్నారు అది ఒక పెన్ని స్టాక్ దాంట్లో చాలా కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ బహుశా అటువంటి స్టాక్ ని అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది వస్తుంది సార్ సో మిగతా అన్ని బానే ఉన్నాయా దిగ్విజయ్ సిమెంట్ పూనావాల ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఐఆర్ఎఫ్సి మిగతా అన్ని బానే ఉన్నాయండి ఆల్ అదర్ సర్ గుడ్ ఓకే రైట్ జనగాల మంచి సెలక్షన్ చేసుకున్నారు మీరు దానికి కంగ్రాచులేషన్స్ నరేష్ కుమార్ జనగాల ప్రసాద్ రావు అడుగుతున్నారు కెనరా బ్యాంక్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయి కాబట్టి ఓకే కెన్ వీ పర్చేస్ అని అడుగుతున్నారు ఐ థింక్ కెనరా బ్యాంక్ ఆల్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ ఒక పీక్ రీచ్ అయింది అని అనుకుంటున్నానండి అస్ ఆఫ్ నో అనమాట వెయిట్ ఫర్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ టు పై ఎందుకంటే పోస్ట్ రిజల్ట్స్ మనం చూసాం అనమాట పిఎస్యు బ్యాంక్స్ ఏది కూడా ఇంతవరకు ర్యాలీ కాలా ఇన్ఫాక్ట్ మైల్డ్ గా కరెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అనమాట ఫ్రమ్ హైయర్ లెవెల్స్ గ్యాప్ అప్స్ వచ్చినా కూడా అనమాట కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ ఎ కరెక్షన్ ఎందుకంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ ట్రెమెండస్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ మేబీ త్రీ హండ్రెడ్ కిందకు వచ్చినప్పుడు కెనరా బ్యాంక్ ట్రై చేయొచ్చు మీరు అలా లెవెల్స్ పెట్టుకోండి ప్రైస్ లెవెల్స్ దెన్ యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ దీస్ బ్యాంక్స్ తర్వాత భవానీ బండి అడుగుతున్నారు ఆయన హెచ్జీ ఇన్ఫ్రా మయాన్ ఎనర్జీ అట ఆయన ఎక్స్చేంజ్ ఆయన ఎనర్జీ ఈ రెండు ఇప్పుడు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు తీసుకోవచ్చా రాజేంద్ర గారు హెచ్జీ ఇన్ఫ్రా టెక్నికల్ గా ఎలా ఉంది లైఫ్ టైమ్ హెడ్గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి ప్రీవియస్ హై ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఎయిట్ థర్టీ వచ్చింది క్లియర్ బ్రేక్అౌట్ అయితే ఉంది బట్ జనరలీ మనం చేసే మిస్టేక్ ఇదే అండి హై లో ఉన్నప్పుడు విల్ చేజ్ ఇన్ బాయ్ సో దాని బదులు విత్ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ కరెక్షన్ అండ్ అసోసియేషన్ మీనింగ్ ఫుల్ సపోర్ట్ దీనికి చూస్తే కనుక ఎయిట్ సెవెంటీ దగ్గరే ఉంది స్టాక్ కి విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో అక్కడికి వస్తేనే దర్ ఇస్ అ గుడ్ ఎంట్రీ ఆపర్చునిటీ అని అంటాను వెయిట్ ఫర్ కరెక్షన్ అండి బట్ ఎయిట్ సెవెంటీ దగ్గర ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ఫ్రా వన్ షుడ్ బాయ్ ఎన్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ ఏ ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ బట్ ఎప్పటికప్పుడు న్యూ హైస్కి వెళ్తోంది న్యూ హైస్ తీసుకు వెళ్తోంది సో ఇది కూడా మీరు డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోండి తర్వాత మెయిల్ విజయ్ కుమార్ గ్లాండ్ ఫార్మా రెండు వేల వంద రూపాయలకు కొన్నారు ఇన్ఫోసిస్ సిక్స్టీన్ థర్టీలో కొన్నారు వన్ ఇయర్గా హోల్డ్ చేస్తున్నారు థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ట్ ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా గ్లాండ్ ఫార్మ్ అయితే అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో చూస్తే చాలా వెల్త్ కూడా డిస్ట్రక్షన్ అయింది అందరూ ఎందుకంటే చైనీస్ ప్రమోటర్ ఫోర్స్ నమ్ముతాడు అది ఇది అని చెప్పేసి అని చెప్పి స్టాక్ అనమాట వీకెన్ అవ్వటం తర్వాత వాళ్ళ అమ్మము అని చెప్పేసి చెప్పిన తర్వాత కూడా స్టాక్ అనుకున్నంత ఏమి రికవర్ కాల బట్ ఇట్స్ ఎ సౌండ్ ఫార్మా కంపెనీ నేను అనుకోవటం ఇట్ సమ్ పాయింట్ ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ అయితే వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అవటం బెటర్ ఓకే రాజేష్ అడుగుతున్నారు ఆప్టస్ వాల్యూ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఏమీ నెగిటివ్ లేని కనపట్టలేదు రిజల్ట్స్ లో కానీ ఎందుకు ఇది తగ్గుతోంది ఎందుకు మూవ్ కావడం లేదు టర్న్ రావాలండి ఆ స్టాక్ వంతు రావాలి అంతే ప్రతి స్టాక్ ఒక టైం అనేది వస్తుంది అందరి యా కుటుంబరావు ఇప్పుడు హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిజర్వ్ లో ఉన్నాం అందువల్ల ఈ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎన్బిఎఫ్సి ఏదైతే మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఎన్బిఎఫ్సి సోనియ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ లో కూడా అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంది సరే నిమ్మగడ్డ వెంకటేశ్వరరావు అడుగుతున్నారు పెట్రనెట్ ఎల్ఎన్జి శామ్ క్రిక్ పిస్టన్స్ అదాని గ్రీన్ ఆరో గ్రానైట్ అదాని విల్మర్ ఇలాంటి చాలా కంపెనీలు లిస్ట్ రాశారు సరే వీటిలో మనం రెండు కంపెనీల గురించి మాట్లాడదాం ఎప్పుడో అందరం మర్చిపోయింది శామ్ క్రిక్ పిస్టన్స్ పరిస్థితి కుటుంబరావు గారు శాంకర్ గు స్టేప్ స్టేబుల్ పెర్ఫార్మర్ అండి కానీ పెద్ద వెల్త్ క్రియేటర్ ఏం కాదు ఎందుకంటే
more wealth creator, ambitious performer, this is a shift out of better. Okay. Uh, better uh, stock is shift out of much. Inka me chala stocks ra saru, kani oka stock ke me hoon, samadhano yoga le hoon. Gopinath Jonal Gadda. Here is life sciences unna eta, uh, aidi ondala padhi hen rupai lo, already kodhi gaunna, inka invest chadha on kundhaar chayit cha. Here is life sciences, E-R-I-S. Recent company and as of now, the whole German talk, correction there was a low PE loan only. I think March results waiting on matter once March results which in the Rota, decision this post to fresh up by Jalante or hold JC Voda, Atharvate, Uchkola, Amala, and the Goda, decision update this bottom better. Stock already 750 in Chi, 550 in Paddy, you could recover 631 the Gurunga. One advantage is it is available at low PE now, 2021 PE lower. We are selling just money, man. Come here, Andy. It's in the chala pedal list. Pumpi charu. Kaag pote. Andalu thala solutions. Okay, te avoid change. Meita vanni meiru kandni chechu. Either lam sam saal. This is one of the few life sciences company Andy from Assam. In the Gaga Padival Court Market ke apko na company Andy. Okay. Okay. Birla Soft. Manapuram Finance. Karthika Yadu thnaar. Ipur kono cha. Meiru investment ka trading ka event ani daragle do. Investment ko samite. Birla Soft kono cha. Manapuram I think. Along the Kutum River. Until recently, ED rates to it and it Karavatan Mata stock by a Patan Jusavandi. In fact, actually, company is doing extremely well. A Karavata promoter Nandakumar clarification about that issue on a matter related to work of private company Nagani, Manapur and Sampani Chin, the Kadu and Jepes and Anaro, let us talk us the record of one or three inch put one sixteen levels. In fact, today is some of the top. Uh, Three performers are not available. Day performers low. Hold change on time as of now. But recent low. Yeh dekhte hain. Aroj panic ko achin roj na achin da. That should be the stop loss. Okay. So markets positive gane trade hote nahi. So positive ne sanay di. Continue hote andi, including mid small caps lono. Mani naam saalu. PVT markets YouTube channel lono. After breakfast lono matlab kuna. Keep watching TV Five.